మొదటగా మనం మగవాళ్ళలో వచ్చే సెక్షువల్ డిజార్డర్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అందులో ముఖ్యంగా మొదటిది అంగస్తంభన సమస్యలు అదే వాడుక భాషలో ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ ఇది ఎలా గుర్తించవచ్చు అంటే సెక్స్ టైంలో సరైన ఎరెక్షన్ రాకపోవటం లేకపోతే ఒకవేళ వచ్చినా కూడా అది ఎక్కువ సమయం నిలవలేకపోవటం తక్కువగా గట్టి పడటం దాని మూలన సెక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోవటం దీన్ని మనం అంగస్తంభన సమస్యగా గుర్తించవచ్చు కానీ ఇది ఎంతకాలం ఎంతవరకు ఎంతకాలం ఉంటే ఎంతకాలం పైన ఉంటే దీన్ని అంగస్తంభన సమస్యగా గుర్తించవచ్చు అంటే సుమారు ఒక ఆరు నెలలు లేదా అంతకంటే పైన ఉంటే మాత్రమే మనం సెక్స్ అంగస్తంభన సమస్యల కింద గుర్తించవచ్చు కొంతమందికి ఎప్పుడో ఒకసారి ఎప్పుడో ఒకసారి ఇలాంటి సందర్భానికి లోన్ అవుతారు దాన్ని మనం అంగస్తంభన సమస్య కింద గుర్తించకూడదు ఎక్కువ కాలం ఆరు నెలలు అంతకంటే పైన అంగస్తంభన సమస్య తరచుగా సెక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన ఎక్కువ టైము ఇలా లో ఇలాంటి ఇబ్బందికి లోన్ అవుతుంటే దాన్ని ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ కింద మనం పరిగణించవచ్చు ఇది మనం ఎలా విభజించవచ్చు అంటే లైఫ్ లాంగ్ ఎక్వైర్డ్ లైఫ్ లాంగ్ అంటే వాళ్ళు యుక్త వయసు నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళకి ఎప్పటికీ కూడా ఎరెక్షన్ సరిగా రాకపోవటం అదే ఎక్వైడ్లోకి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు మొదట్లో బాగానే సెక్స్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటాం సెక్స్ చేయటం బాగానే చేస్తారు కానీ ఒక దశకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు సెక్స్ సరిగా చేయలేకపోవటాన్ని మనం ఎక్వైడ్ ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకో రకంగా ఎలా విభజించవచ్చు అంటే సైకోజెనిక్ ఆర్గానిక్ సైకోజెనిక్ అంటే ముఖ్యంగా యంగ్ యుక్త వయసులో లేకపోతే అప్పుడే పెళ్ళైన వాళ్ళు మొదటిసారి సెక్స్ చేసే సందర్భంలో వాళ్ళు కొంత ఒత్తిడికి లోన్ అయ్యి సరిగా అంగం సరిగా స్తంభించకపోవడం జరగవచ్చు దీన్ని మనం సైకోజెనిక్ కాజ్ అంటాం అంటే వాళ్ళకి వేరే పరంగా ఇబ్బందులు ఏముండు తెలియని భయము ఒత్తిడి మూలాన వాళ్ళకి అంగస్తంభన సమస్యలు కలగవచ్చు ఇంకొకటి ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ మూలాన అంటే వేరే కారణాల వల్ల ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వేరే సమస్యల మూలాన వాళ్ళకి అంగస్తంభన సమస్యలు జరుగుతాయి ఇవి ఏ రకంగా ఉండొచ్చు అంటే డయాబెటీస్ ముఖ్యంగా ఈ ఈ చాలా కా చాలా మందిలో తెలియకుండా యంగ్ చిన్న వయసులోనే డయాబెటీస్ రావటం జరుగుతుంది దానివల్ల సెక్స్ సమస్యలు తరచుగా చూస్తుంటాం ఇంకోటి హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ ముఖ్యమైన కారణాలు ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్కి వచ్చే పేషెంట్స్లో చాలామంది నలభై యాభై సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఈ రెండు విషయాలు అడగాలి ఇవి డయాబెటీస్ ఉందా హైపర్ టెన్షన్ ఉందా ఎందుకంటే ఇవి కంట్రోల్ అవ్వకపోయినా నియంత్రణలో రాకపోయినా అంగస్తంభన సమస్యలు జరుగుతాయి ఇవి కాకుండా కొలెస్ట్రాల్ పెరగటం దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కిడ్నీ సమస్యలు కానీ గుండె సమస్యలు కానీ కొన్ని నరాల సమస్యలు కానీ లేకపోతే తలకి కానీ స్పైనల్ కార్డ్ కానీ ఏదైనా ఇంజురీస్ జరిగిన తర్వాత కూడా అంగస్తంభన సమస్యలు జరుగుతాయి ముఖ్యంగా చిన్న వయసు వాళ్ళల్లో యూజువల్గా టెన్షన్ మూలాన లేదా సైకోజెనిక్ కాజ్ కింద మనం నిర్ధారించుకుంటాం ఇంకొకటి పెద్ద వయసు వాళ్ళు యాభై అరవై పైబడిన వాళ్ళు యూజువల్గా ఆర్గానిక్ కాజెస్ ఉంటాయి అంటే డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ కొలెస్ట్రాల్ పెరగటం ఒక్కోసారి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ టెస్టోస్టిరాన్ తక్కువ అవటం లేకపోతే థైరాయిడ్ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ మూలాన ఆర్గానిక్ కాజెస్ కింద గుర్తించవచ్చు కొన్ని ఇప్పుడు ఏదైనా పేషెంట్ మన క్లినిక్కి వస్తే అతనికి సైకోజెనిక్ కాజా ఆర్గానిక్ కాజా నిర్ధారించుకోవటానికి మనం కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగి తెలుసుకోవచ్చు ఉదాహరణకి నిద్రలో కానీ పగలు లేచిన వెంటనే అంగస్తంభన ఉంటుందా లేదా అని అడగాలి దాంతోపాటు హస్తప్రయోగం చేసుకున్నప్పుడు అంగస్తంభన సరిగా ఉంటుందా లేదా ఏదైనా సెక్స్కి సంబంధించి చూస్తున్నప్పుడు కానీ ఏదైనా స్పందించినప్పుడు సరైన సరైన అంగస్తంభన ఉంటుందా లేదా అని అడగాలి పేషెంట్ ఇవి ఒకవేళ ఉన్నట్టయితే పేషెంట్కి అంగస్తంభన సమస్య ఉండి ఇలాంటివి బాగానే ఉంటే యూజువల్గా దాన్ని సైకోజెనిక్ కాజ్ కింద గుర్తించాం ఒకవేళ అంగస్తంభన సమస్యలతో పాటు ఉదయాన్నే కానీ నిద్రలో కానీ అంగస్తంభన సరిగా ఉండకపోవటం హస్తప్రయోగం చేసుకున్నప్పుడు కూడా అంగస్తంభన సరిగా ఉండకపోవటం లేకపోతే ఏదైనా చూసినప్పుడు లేకపోతే సెక్స్కి సంబంధించిన ఏదైనా విషయం చూసినప్పుడు విన్నప్పుడు సరైన ఫీలింగ్స్ రాక అంగస్తంభన సరిగా రాకపోతే ఆర్గానిక్ కాజ్ కింద గుర్తించవచ్చు ఇలాంటి పరిస్థితితో ఇబ్బందితో ఎవరన్నా మన క్లినిక్కి వస్తే కొన్ని రక్త పరీక్షలు మొదటగా చేయాల్సి వస్తాయి ఉదాహరణకి షుగర్ లెవెల్స్ ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ కొలెస్ట్రాల్ టెస్ట్ టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్ అసెస్మెంట్ థైరాయిడ్ టెస్ట్ లిపిడ్ ప్రొఫైల్ టెస్ట్ ఇంకా వాళ్ళ పరిస్థితి బట్టి వాళ్ళకు ఉన్న ఇబ్బంది బట్టి జనరల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసి ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసి ఏదైనా సమస్య గుర్తించి దానికి సంబంధించిన టెస్ట్ చేసుకుంటే మనం ఏదైనా ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు దీని వలన అంగస్తంభన సమస్య వలన ఎలాంటి ఇబ్బందులు పేషెంట్ ఎదుర్కోవచ్చు అంటే ముఖ్యంగా అంగస్తంభన సమస్య మూలాన భార్యాభర్తల మధ్య ఇద్దరి మధ్య సఖ్యత లోపించడం తరచూ హస్బెండ్ ఈ తనకి ఇబ్బంది మూలాన తన భార్య తను
తరచుగా చూస్తుంటాం ఒక్కోసారి బా ఇది ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువైనప్పుడు అది విడాకులకి దారి తీసే పరిణామాలు కూడా కొంతమందిలో మనం చూడొచ్చు కొంతమందికి భార్య మీద అనుమానం కలిగి వాళ్ళని తరచూ ఏదో ఒకటి అంటాం లేదా కొంతమంది మద్యానికి బానిస అవటం అలాంటి సందర్భాలు చూస్తాం ముఖ్యంగా ఆల్కహాల్ లాంటివి ఆల్కహాల్ కాకుండా ఇతర మత్తు పదార్థాలు ఏదైనా డ్రగ్స్ ఆఫ్ అబ్యూజ్ అవి కూడా ఈ అంగస్తంభన సమస్యలకి దారి తీస్తుంది సో పేషెంట్ ఎవరైనా ఈ ఇబ్బందితో వస్తే వాళ్ళలో ఇవన్నీ అడిగి మనం గుర్తించాలి ఏదైనా ఆర్గానిక్ కాజ్ ఉందా షుగర్ ఉందా బీపీ ఉందా వేరే అలవాట్లు ఏమైనా ఉన్నాయా కొలెస్ట్రాల్ ఉందా ఇంకా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయో తెలుసుకొని గుర్తించి దాన్ని నివారించుకుంటే మనకు ఇవి కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో ట్రీట్మెంట్ పరంగా వచ్చేటప్పటికీ ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్కి ముందుగా పేషెంట్ని అసెస్మెంట్ చేసుకొని ఏదన్నా ఆర్గానిక్ కాజ్ మనకి బ్లడ్ టెస్ట్లో కానీ లేదా ఫిజికల్గా ఏదైనా తెలిస్తే దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేస్తే అంగస్తంభన సమస్య కొంతవరకు నియంత్రించవచ్చు దాంతోపాటు వాళ్ళకి కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ పెంచడానికి కొన్ని రకాల మందులు మనకి ఉన్నాయి అవి ఇవ్వటం వలన వాళ్ళకి అంగస్తంభన సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు దీంతోపాటు వాళ్ళకి ఉన్న లోపల ఉన్న టెన్షన్ కానీ ఆదుర్త కానీ స్ట్రెస్ని కానీ రిలీవ్ చేయడానికి కొన్ని పద్ధతులు కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వటం కానీ లేకపోతే కొన్ని థెరపీస్ దాంతోపాటు కొంచెం టెన్షన్ రిలీవ్ చేయడానికి యాంగ్జియోలైటిక్స్ అనే మందులు ఇవ్వటం వల్ల మనకి దాని నుంచి ఆ అంగస్తంభన సమస్య నుంచి బయటపడచ్చు ముఖ్యంగా షుగర్ కానీ బీపీ కానీ కొలెస్ట్రాల్ కానీ వేరే ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు అవి కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఈ సమస్య కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అది కంట్రోల్ అవ్వనప్పుడు వాళ్ళ అలవాట్లు మార్చుకున్నప్పుడు దీని నుంచి పూర్తిగా బయటపడలేరు అవి పూర్తిగా కంట్రోల్ అయితే ఈ సమస్య కూడా కొంతవరకు మెరుగవుతుంది 